，指导员，指导员，怎么了？鬼子把刘哲回来了，重新包围了黑风寨。到底是怎么回事啊？撤了半路又回来了，小鬼子搞什么名堂呢？我也糊涂着呢。黑风寨肯定出事了，静慈，咱们现在是两眼一抹黑，什么都不知道，这样肯定是不行的。可鬼子把黑风寨围得水泄不通。我们根本没办法和连长他们联系上啊！现在的局势对我们太被动了，如果还不能做到知己知彼，这仗根本没法打。指导员，那你的意思是？必须想办法跟黑风寨联系上，看看上面到底发生了什么。是，指导员。我要跟吴有德下山。连长，你真的要跟吴有德下山？对，那不行，太危险了。柳生把船看到你的话，肯定会把你杀了。我有办法让他不杀我。晚风，你跟着我一起下山。好啊，我跟你下山。嗯，静远，哎，你想办法，无论如何要联系到田英和傅卫国，让他们在外围配合我。是。同志们，原地待命！指导员，他们回来了。停、啊！魏、哎、国，你终于回来了、啊。路上遇到点麻烦，耽误点时间。这怎么回事啊？没想到这么不巧，独立团开赴前线。看来我们指望不上大部队，只能靠自己了。哎，指导员，你这话说的不对啊！什么叫全靠你们自己啊？我们不都是来帮忙的吗？是啊，多谢国军帮忙。不客气，国共一起抗日，本是一家嘛。景辉、哎，你带着国军到那边休息一下吧。是，天指导员，我是来帮你们打日本鬼子的，你们有什么需要，尽管吩咐，千万别客气啊！谢谢。哎、好了，都起立，起立，立功。天佑，想什么呢？你不觉得，残月带着国军来帮助我们，是有蹊跷吗？我们救了他，他来帮我们，是应该的吧？我觉得这个事没那么简单。你怀疑他？残月的话，不可不信，也不可尽信。国军在我们背后捅刀子，我们吃过的亏太多了。那好吧。其实我也想到了，我会注意的。嗯。哎，过来。啊。这个是杨桃。这个是田指导员，来坐吧。指导员好，坐吧。啊
杨桃。啊，多水凉的姑娘。妙姐姐，你也会开枪啊？嗯，会的。你真厉害，妙姐姐。那你教我开枪吧。你想学开枪吗？嗯。那你得跟万凤姐学，她是我们连里枪法最好的。那万凤姐在哪里啊？她现在跟连长在一起，现在被困在黑风寨里，也不知道他们现在怎么样了。那我什么时候才能见到她呀？现在。我是静远，静静远，你怎么穿的小鬼子的衣服啊？哎，我不穿这身衣服，怎么会出来给你们报信啊？哎，对了，指导员呢？指导员，他们就在前面，我带你去吧。啊，走。哎，等一会儿，杨桃，快出来，没事儿呢。走了，我们是自己人。哎，来了。情况就是这样，连长的想法也太大胆了，万一出了任何纰漏，那后果就不堪设想。是啊，六神霸川是只狡猾的老狐狸，要想骗过他，不是件容易的事。哎，我也是这么劝连长的，可是连长说现在也没别的办法，只能冒险走这一步了。都怪我，我要是能够搬来救兵，现在的胜率比灭狗很多。说这些已经没有用了。现在，我们只能竭尽所能，配合好连长，演好这出戏。好。大将，この二台の死体は停車の近くで発見されました。あの遺体は小柄五マイルの倉庫の中です。それを見ると、牢の部隊はその近くにいるんだ。やつがまた面倒なことを起こすんだ。浅見よ、命令を伝えろ。八六の手掛けをあったら、すぐに報告しろ。攻撃開始。は。陆连长、这金印本来就是你们的，你们拿回去算是天经地义。靖远他都可以乔装打扮，混出鬼子包围圈，你也可以带着金印离开啊。大当家的。这时候我拿着金印离开，那就是把一个烂摊子交给你，你怎么向柳生霸川交代？既然是好兄弟，那就得同生共死。好，好兄弟，我们就共进退。对，共进退。嗯。太将，我が参ります。やっぱり覚えておりだ。また奴は一人を連れてきました。誰？ロッチ戦闘、ヨカイホです。日本で入れ。は。连队长，你看，我给你带了什么礼物？ Fuck。罗志成、杨万凤，果真是你们！哼，柳生霸川，难道你是假的吗？柳生霸川，你不是一直想抓我吗？今天我来了，觉得意外吗？哼，确实很意外。我跟你说，我一直很欣赏。今天我们见面，说起来也是缘分。那么，坐下来好好喝一杯吧。连队长，上次的事，真是对不起啊。其实呢，这几年我一直在盗墓，但我对古董一点都不了解。鲁志成那个家伙非常狡猾。
，他不仅打伤了我，还暗中调换了那个金印。真的金印在他那里，这只是场误会啊！陆志成，这件事情你怎么解释？解释？哎，我可以解释，可你绑着我，我怎么解释？就是，哈子笑，太久。お気をつけなさい。ここは俺のところだ。やつらインチキなんかできないだろ。話せ。这一桌子的好酒好菜，没吃没喝，怎么合作？你看，连队长已经说要合作了。而且都已经解开了，大家都是一家人了嘛。来来来，坐坐坐坐。谁跟你一家人啊？你这个汉奸卖国贼，你不怕被打、啊？你嘴巴放干净一点，我这叫识时务者为俊杰。哼，少来了，别在自己脸上贴金了。你帮小鬼子办事，你不得好死。哎，你你说谁是鬼子？就说你，不是说谁啊？哥哥，死了死了。别这么聊。嗨，走吧，走走走走走走，走。我们要速度太急了，我们的命令より一気に攻め込んでいて。撃つと言ったら撃て。どれぐらいの代償をかけても奴らを殺せ。代償の命令がないとこれはダメでしょう。バカ。はい。大丈夫でさ。責任は俺が背負う。はい。这样对你已经很给你面子了，你不要给脸不要脸啊！我警告你，你最好赶快说，金印到底藏在哪里了？喂，你有什么资格骂我们连长？你是汉奸！杨万峰，你居然敢骂我！小熊杀了你！来啊，有种就杀！杀了我们，你也拿不到金印，拿不了就拿不了，你有没有怕你啊？好，杀！你杀！来啊！连长，你喝饱吃饱了吗？嗯。嗯，罗连长，你吃也吃饱了，喝也喝够了，我们也该谈一谈了吧？行，谈谈就谈谈。哎，我问你，啊，我要是把金印给你了，你让我干什么呀？我可以让你做我们这里新耀皇军的总司令。哦，嗯。
，那我的官大还是他的官大？当然是你的。哦，连队长，这不行啊！他的官比我大，我怎么能在他下面呢？嗯，你要以大局为重嘛。连队长，哎，我还有个条件，说，你从今往后，不能再插手我们佛家四宝，不能再杀一个中国人。你这个鲁智长，我跟你拼了！放开林队长，不许动，都别动，不许动，不许动，不许动！你想干什么？时间到。何が起きた？兵士は多くの方向から敵の攻撃を受けました。你给我老实点，我告诉你，你现在已经被我们八路军独立团包围了。你要是再不跟我们走，就打死你。别过去那样，太凶，気をつけるな。你以为你们会出得去吗？你说呢？大不了我们同归于尽。嘿，太凶！让开！我给你个赞，太阳，别过去了。走，让开。梁队长，我怀疑外围的敌人不是独立团，而可能是陆志成在虚张声势。吴有德，你认为呢？梁队长，这陆志成用兵神出鬼没，我觉得我们还是宁可信其有，不可信其无啊。吴有德，我怎么感觉是你不太对劲呢、啊？你是不是联合陆志成来糊弄梁队长？我说太君。话可不能这么说，我现在可是连队长的人了，你这么说，摆明了是不相信我呀。你们不要再说了，我觉得吴司令说的有道理。现在八路军的独立团是不是包围了我们也不一定，宁可信其有，不可信其无。等过了今天晚上再说吧
，连队长说的对，夜色昏暗，贸然出击会有很大的危险，咱们还是听连队长的吧。那万一鬼子追上来怎么办？不会的，鬼子对这一带并不熟悉，一时半会儿摸不到这儿来。要不这样吧，我们还是去黑风寨躲一躲。那不行，现在还不能回去。那怎么办啊？我看，咱们先在这儿忍着，天亮以后，看情况再说。林队长，我们的敌人神不知鬼不觉的全都撤了，都撤了，嘿，全撤了。好一个狡猾的鲁智长，这回我们又上他的当了。林队长，难道外围的敌人不是八路军的独立团？这样看起来肯定不是。如果是八路军的独立团，他把我们包围了，怎么能轻易撤退？看来肯定是鲁智长他搞的鬼。战斗军，哎，你马上派一个支队去追击，看能不能把他们歼灭。嘿，陆志成，你这只狡猾的老狐狸！连长，你不必生气。陆志成虽然跑进深山里面，但还在我们包围圈内。我会想尽办法把他找出来，替连长出这口气。我也有这个想法。啊，这样吧。我派队人马给你，你带上队伍上山去歼灭鲁智成。连队长，我已经不辱使命，坚决完成任务。你去吧。是。大将，まだ五を信じてくれないのですか？みんながいないけど、どうもおかしいと思った。長い死のために、大勢の人を出して監視しろ。はい。有什么情况吗？倒还没发现什么。你干嘛去了？没干嘛去啊。来，吃个苹果。嗯，哪来的？摘的。嗯，你怎么不吃啊？我我还有很多呢，你吃吧。小满，有德，有德，我等了你一个晚上，担心死了。你怎么样？小满，陆连长和万凤姑娘他们回来了吗？没有啊。怎么了？他们出事了？暂时没有。昨天他们两个逃出来，我以为他们回来了。逃出来就好。好什么好？刘成八川派了一队鬼子跟着我，派我去搜山。一定要我把他们找出来！啊！放心，我就是跟你说一声，不用担心我。但是有德，刘生霸川派了一队鬼子跟着你，是不是因为他不信任你啊？放心吧，我心里有数，我得先走了，鬼子还在外面等着我呢。那你小心。我们必须赶在这帮鬼子之前，找到陆连长和万凤姑娘才行。明白。再见，久等了。是塔里也麻烦嘞，出发，走吧。队长们，我们也走吧。哎，快，都跟上。不知道连长和万凤姑娘现在怎么样了？没有，你也别太担心了。连长他料事如神，又有勇有谋。可是，六声霸川心狠手辣，不怕一万，就怕万一啊！你说这黑风寨之危，到底什么时候才能过去啊？都急死我了！李阳，你就放心吧，连长和万凤啊，肯定会吉人天相，化险为夷的，啊！
。不过，我发现你和小满的事情解决之后，整个人都变得乐观了很多啊。那不乐观能怎么样呢？悲观给谁看啊？啊？报告，天职党员，船头郑智带领小鬼子正追杀过来了。啊！快通知大家，赶快撤！我们不能跟他们硬拼。是。回国，把那个日本狙击手带过来，我们掩护大家撤。好。欠欠你一条人命啊！说什么欠不欠的？大家都是中。あなたがどういうことだなぜ八郎君の手に入れたの船头正治你肯定认识这个人吧你要是敢往前一步我们就一枪毙了他船头正治我知道他是柳生霸川最信任的手下。如果你不想让他死的话，就最好别再往前了。我告诉你们，你们不要乱来。我们可以谈条件。好啊。那好，你们把袁天军给放了，我就放你们走，保证不再追击你们。你说话算数。当然。我们就信你一次。你们八路军，大大的狡猾，一个连，竟敢冒充一个独立团包围我们。不是我们狡猾，是柳生霸川生性多疑，他的反应都在我们预料之中。如果连队长听我的话，昨天晚上。我早就把你们这些八路杀光了。川头正治，你就是一介武夫。柳生霸川跟你可不一样。少说那些没用的。快把袁天军给放了。好，我们马上放人。撤。
死。队长真的这么说？真的，我们把他绑回去，连队长肯定会奖赏你的。局长，别慌，你怎么这么想让你抓住了？你在嘀咕什么？哎，太君，没什么，没什么，我劝他们跟连队长合作呢。打狼去了？怎么回事？什么怎么回事？抓到人了，抓回去邀功了。一会儿听好命令，把他们干掉，告诉敌人了。走，哎，走走走。有声霸川的人，他会放过你吗？我早就想好了，就说我们搜山的时候碰见了埋伏。他会相信吗？不管他信不信，大不了我跟他拼了。走散了，没事，我还能找到他们。静慧排长，对不起，是我连累你们。行了，现在说对不起还有什么用啊？我真没用，我就是一个废物。静慧排长，你能教我开枪吗？我再也不想这样了。难道不是我说你？你还是老老实实回去当你的老百姓吧。你不适合当兵。你不想教我？你这样的女孩，我教不了。杨桃啊，别难过，静辉不教你，我来教你。彩云，你说什么呢？静辉。我不是说你，你也太不懂怜香惜玉了。像这么漂亮的姑娘
要跟你学枪，你竟然不教？如果是我，我还巴不得呢。参远，他不适合当兵。你没看见他听到枪声都吓成什么样了？谁一开始都是当兵的料啊？不会，那可以慢慢的学嘛。哎，杨桃，你放心，我来教你。你说，你说真的？当然，男子汉大丈夫。哎，杨桃，他们八路军不要你，我们国军要你。等一下，你跟我走好了，我带你去当国军。参与，你简直是胡闹！杨桃，我们走。来，静慧，静慧，等等，静慧。是一名八路军，同时你也是一名狙击手。我说的对吗？没错。我很想知道，刚才在战场上，你明明已经跑掉了，可是你为什么又回来了？你管得着吗？我知道你是一个有情有义的中国军人，我很欣赏你。虽然我被你抓到，是我这辈子最大的耻辱。别废话，要杀便杀。我是要杀你，不过不是现在。但你要记住，我只是让你多活几天。一旦到了真正的战场，我一定会亲手杀了你。你好狂妄啊！别忘了，你曾经是我的俘虏。嗯，是。曾几何时，我是你的俘虏，没错。但是我也希望你别忘了，你的小命还在我的手里，紧紧的，紧紧的，抱。这么说，可以走？可以。他们俩跟我一块走？真不可能。静慧排长，你快走吧，别管我们了。你再不走，他们就后悔了。他们要死了，可以去找我爷爷。我告诉你，你绝对不可以伤害他们。你必须向我保证，作为一名军人，你要言而有信。我向天皇陛下保证，我绝对不伤害他们。
一回，一回，一回，闭嘴！哎呦，太君，太君别杀我，太君别杀我！如果不是刚才那个八路的话，你一定死在我的枪下。我就是邱太君，别杀我！我可以不杀你，那你能给我一个不杀你的理由吗？我可以跟你合作。我知道很多八路军的内幕消息，只要你不杀我，我就全部告诉你。你你怎么这样啊？嗯嗯。我对你所说的不感兴趣。太君饶命！太君饶命啊！太君别杀我，求太君。好，我可以饶你一条命，但是我有个条件，你现在在我们皇军面前血口爬，你愿意吗？愿意，愿意，愿意！只要太君不杀我，我都愿意，我都愿意啊！嗯<笑>我的呢？铁血的。这次虽然我们逃回来了，不过柳生把船一定还会威胁你，让你继续搜山，搜我和万凤，你该怎么办呢？陆连长，不瞒你说，我实在是装不下去了。我本来就恨日本鬼子，但现在还要跟柳生霸川，低声下气，我真做不到。不如跟他们摊牌吧。不，这个时候能不摊牌就不摊牌，因为鬼子毕竟驻扎在山下。人多势众，真要是闹翻了，咱们会吃亏。吃亏就吃亏，大不了一死。我才不让人看不起呢。大当家的，出事了
，我们在掩埋鬼子尸体的时候啊，少了一个鬼子，少了一个啊！你说什么？会長、山を捜査しました。本来ロート用を取れましたが、後の裏切りと銃撃で我が正体は全滅しました。どうすればいいのですか？はい。船戸君。はい。浅見君、この風船を攻撃せ。隊長、本気にそうするのですか？ご参照。無用だと露出す。俺に殺したい。気持ちは悪い。俺のこと気にすんな。大将、最初から悪い奴だと思います。明日の朝、そこを攻め込んできて、首を取って隊長に会います。これは重要じゃない。本当重要なのは文章金印だ。ただ文章金印を手に入ったら。何よりジュエダ。谁知道约？副教官，金辉回来了。金辉，你回来了，没事吧？我挺好的。哎，杨桃残月呢？等我，等我赶到的时候，杨桃已经死了。金辉。我知道你尽力了，别难过了。残月，哎呀，这颗子弹要是再往上打一点，我就没命了。哎，残月啊，不是我说你啊，你让我给你些兄弟，你说假借帮八路打鬼子的名义，趁机抢回文书金印，现在倒好，不但文书金印的影子都没看到。还白白的丢掉了我们那些兄弟的性命，院长，这这是意外。你别跟我说意外，你每次行动失败都说是意外，你说得过去吗？行了，你就躺在这儿，等会我让人把你抬到病房去。院长，我还有话跟你说。院长，院长，哎呀，院长，哎呦呦，哎呦呦。天风寨那么大，密林重重，我就不信没有一条小路可以绕开这些鬼子。哎，大当家说的没错，确实有这么一条小路。你说真的？陆连长、曼风姑娘，你们准备一下，跟我走。去哪儿？去了就知道了。陆连长，你们等会儿顺着这条绳子下去，到底之后，往左走一百米，就会看到一个山洞。你们穿过山洞出来以后，就可以绕过鬼子的包围了。你们放心，这条路只有我们黑风寨少数几个兄弟知道。可是我们走了以后，你咋办？放心吧，陆连长，到时候总归会有办法的。这件事情本来就因我而起，偷了金印，才有这么多的麻烦。可是，不管后果怎么样。我都会把他扛起来的，大当家的，你先不说这些了，保护金印要紧。我欠你们人情太多，以后你们不管发生什么事情，随时可以来找我。文凤姑娘，金印带好了吗？在我身上。下次
我们还有机会见面的话，我们再好好的喝他几杯。行，没问题。那好吧，吴连长，多保重。保重。保重。一定要把文书紧紧带出去，这比什么事情都重要。要是你不走，我也不走。这是我的命令。那好吧，我把金印交给他们之后，马上就回来找你。有德，你回来了。你把鲁连长跟万凤姑娘送回去了吗？嗯。真好，这样子我们就可以还他们一个人情了。小曼，我有点头疼。那你快坐下来，我帮你按一下。这样有没有好一点？小满，嗯，明天可能会是非常难熬的一天，可能要发生很多事。我知道啊。来，六声八。是不会善罢甘休的。这个我也猜到了。那你怕吗？只要跟你在一起，我什么都不怕。小满，你知道我为什么不讲？跟他一起打鬼子吗？为什么？我是为了你，为了大志，更为了黑风寨百十位乡亲父老的性命。一旦一旦跟鬼子干上了，这就等于我要把寨子里所有人的性命全部压上。有德，我理解你的难处，所以，我从来没有怪过你啊。现在是选择的时候了。六神八川欺人太甚，把我们逼上了绝路。可是我们黑风寨没有孬种，我一定要让日本鬼子看看，什么才是真正的中国男人。
，在我心里面，你就是真正的中国男人。现在还不是，过了明天。也许就是。有德，你的意思是，你要跟鬼子拼死一搏吗？我必须要这么做。明天，如果柳生霸川敢上山的话，我一定要让他看看黑风寨男人的血性。在哪儿？在那边。文峰，你怎么逃出来的？连长呢？连长本来已经跟我下山了，可是他说不能丢下黑风寨，不管不顾，所以他又回去了。啊！连长呢？金呢？黑风寨被围得水泄不通，你怎么出来的？连长现在怎么样？哎呀，好了，你们别说了，让文峰慢慢说。よし、大将、戦わない方がいいと思います。後はまだ利用価値があると思いますから。昔チャンスが何回もあげたんだ。今回はダメなんだ。二回チャンスあげても三回でも絶対的にダメなんだ。わかりました、大将。こんなやつは死ぬだけだ。こういうとこは自分の行動、大将を払わせる。鬼子攻上来了，他用大炮把我们的山门给轰开了。怕什么？我们黑风寨岂是说攻得破就攻得破的？鬼子自愿送上门来，那我们就成全他们啊！爹，我要跟你一起打鬼子。孩子，大志啊，你是爹的好儿子，也是条汉子。但你现在唯一要做的事情，就是保护好你娘。爹，听话。不能离开你娘半步，告诉我，听懂没？听懂了，大点声。听懂了，孙子，哎，你留下来，照顾好夫人跟少爷，确保他们没有任何闪失。我知道，大当家，鲁连长，什么鲁连长？昨天鲁连长他，什么昨天前天的？鲁连长已经下山了，他跟这件事没关系。现在是我们黑风寨跟鬼子之间的恩怨，啊！啊
有德，你小心点。没事的，放心，主要是你好好照顾自己。等回来。好。いい女子だ。はい、そうです。これは世の中一番美しい女子だ。あさみ君、行って。君もその女子の森会参加しろ。は。あさみ君、半日間だけでこの風船を攻める。力尽きますからご安心ください。違う。必ずだ。は、必ず。糟了，鬼子真的攻上山了。指导员，金毅，我已经带出来了，你好好保管。哎，八方，八方姐，你干什么去了？我去找连长，连长让我把金毅交给你们之后，就回去找他。哎，等等，我答应过连长。我一定要回去找他，你们不要拦着我。连长，他都跟黑风寨共存亡了，那我们也不能丢他的脸。嗯。黑影，那你的意思是？我们跟万凤一起回去。可是心怎么办？苗姐。哎，指导员，什么事？交给你一个艰巨的任务。嗯。你把金印。护送回普吉安，交给你的师傅表成师傅，好生保管。嗯，救援。哎，在。你带你的三排护送妙杰去普吉安，记住，路上一定要万分小心，我们不能再出任何差错了。好，来，指导员，那你们呢？其他人和我一起回黑风寨。万凤，你在前面带路。我们神不知鬼不觉地摸上去，打得柳生发川一个措手不及。嗯。走，好，走，走，走，走。来，拿好，你的。陆连长，你怎么回来了？鬼子要打上来了，你这是干什么呀？好，我正在把武器弹药发给大伙儿。
，埋伏好。我们今天一定要死守到天黑。大家的，连长，鬼子上来了。好，弟兄们，先别打，等鬼子靠近了再打。娘，你会开枪吗？我教你吧。娘还真的不太会。就这样，瞄准目标，扣动扳机就行了。这么简单？就这么简单。顺子说，山下打的那么激烈，咱们躲在这儿不好吧？有什么不好啊？顺子说，你带我下去，跟我爹一起。咱们一块打鬼子，那可不行，大当家交代，我照顾你和夫人，要不然扒了我的皮。他不会，我爹就是吓唬吓唬你。少爷，你别为难我，啊。娘，你说句话吧，我都是个男人了，总不能一直躲着吧？那你想干什么呀？哎，我要去打鬼子。少爷，你爹告诉你。你的任务就是保护好你娘，我知道，我保证能保护好我娘，可这跟打鬼子不矛盾啊！行了，别说了，不行就是不行。娘，你说句话嘛，你就听顺子说的，好好的待在这里。哼，真没劲。就是这儿。婆婆，你是从这儿下来的？当然了，不然我从哪儿下来啊？哎呀天哪，这怎么下呀？你是不是掉下来？爸，你有病啊！我怎么会掉下来？当然是用绳子慢慢爬下来的。那绳子呢？绳子，可能连长收起来了吧？你没绳子，咱们怎么上去啊？啊，又不是猴儿，咱们。婆婆，这里只有一条路可以上去吗？是啊，那个吴有德说，只有这里才能躲开那些鬼子的包围。这可有点麻烦了。这这么高，怎么往上爬呀？也许我能爬上去。既然，你说什么
。我说也许我能爬上去，然后把绳子顺下来，这样大家都可以上去了。你开什么玩笑？这太危险了！这样，我试试。带上绳子，小心点。没事，让他试试看吧。这进来他行不行啊？我就不信他能徒手爬上去。副长官，竟然也许真的可以。你为什么能这么说？知道他出家前是干嘛的吗？干嘛的？小偷，那些溜门撬锁、飞檐走壁是他最擅长的。原来是这样。小心点啊！注意安全！安全第一！小心点儿！警长，小心点儿！艦長、敵は有利の地形を利用して攻撃し、損害は大きいなのです。相手はただの主力だろう。お前覚えておけ。彼ら大日本航空相手にならん。隊長、向こうの防御ラインには高い戦術があり、一見にしても正式的な訓練を受けたみたいですよ。どういうことは、露通戦、式でやってるか。おそらくそうです。そうか。ロッツさんに対応するいい方法ある。アサミ、何人か連れてこい。さすが大丈夫です。はい。哎，还有谁没有跟上？还有副教官和指导员没跟上来。你先走吧，我回去看看。好吧。干嘛去？我要上趟茅房。你怎么事儿那么多啊？拉屎拉尿还不行啊？你，顺子，你带他过去吧。啊，是夫人。哎呀，走走走。顺子叔，我上个茅房你也跟着，累不累啊？少啰嗦，赶紧上。啊，门口等你。少爷，少爷，哎，啊，不好了，少爷跑了。我走不动了，哎呀，这个杨万凤出的什么鬼主意啊？爬什么悬崖呀、啊
，你怎么能怪万凤呢？但凡有一点办法，我们都不会走这条路。喂，还敢怪我？啊？有这闲工夫就赶紧走吧，大家都在等你呢，快点，走。走走走太天真了吧，嗯，这是战争，战争就是不择手段，拿老百姓做掩护，你们还算真的军人吗？可耻，可耻！不要得，开枪啊！开枪啊！你是打不过我的，嗯，把枪放下。如果我不放呢？小鬼子，你还是人吗？把枪放下！那是有限度的。好，把枪放下。
好样的啊，鲁志成，你出来凑什么热闹啊？啊，这孩子是你的还是吴有德的？少他娘的废话！你把这孩子放了，咱光明正大的打。推。行，让我放了他没问题。你让他给我磕三个响头，再拿文书金印来给我换，要不然我打死他！磕头就磕头，磕呀！你们都给我站住！爹，别管我，杀光他们！给我站住！要不我开枪打死他！你站住啊！要不我打死他！打死他你就拿不到文书金印了。少爷，快杀！说，把鬼子点出去，大志，大志，过来，真的，真的，真的。顺子说：“顺子说，你不要死啊！顺子说，顺子说，你不能死啊！顺子，顺子说，你不能死啊！顺子说，不再用，不许乱说个。”周董阿爹
誰を原田君は足の向こうを返した銃声を起こすと攻めるんだ你出来干什么我怎么交代你了你让我保护好我娘你这么做了吗行了大当家的你听我说大志能回来就不错了你就别责怪他啊德清在带大志回去是去保护你啊小心低头你收开看看守住阵地，防止鬼子再攻回来。都撤回来！回来！回来！别追了，快回来！快！快！快！后面跟上！快！快！快！走了。我下山杀鬼子去了。娘受伤，快让娘看看，怎么样？娘，我很好。那就好，这是佛祖保佑。顺子叔呢？顺子叔，他为了救我，被鬼子打死了。山下的人实在太多了，黑风桥上到处都是死人，堆得一层又一层的。你怕吗？我杀了四个鬼子呢。儿子，你真棒，你真。
真的很棒。你看到你爹了吗？我见到他了，他跟鲁叔叔在一起，就在黑风桥。娘，爹让我回来保护你，我再也不要离开你了。我们再也不要分开了。小屋のコルフォンサイ、半日でも責められない。これはおめえらの恥だ。隊長、隊員のせいでないと、おそらくすでに整理をしたでしょう。言い訳ない。隊長、もう一回チャンスを。今回必ず取ります。おめえらに喋った。ただ半日間でコルフォンサイを責める。今もう時間切れだ。隊長、橋を攻めましたと、国風台はもうすぐですよ。そうです。ロケット上げろ。多分重武器つかねえと夜までも無理なんだ。わかるか。は。うん。多雷的，鬼的炮火太猛烈。等下我们先撤，这里地形我熟，我掩护你们。大家大家，我们就要从那边追上来了，想怎么打办？各位乡亲们，鬼子马上要打上来了，你们大家还是赶紧撤吧！好，今天只要我吴有德不死，这黑风寨永远是你们大家的家，大家赶快撤！我没事，你真棒，你也杀了一个鬼子。是娘杀死的吗？当然了，娘，我带你出去吧，咱去找我爹。好。走
那边。娘，走那边。啊，快走。高丽木，你个脏！怎么了？娘，外面有好多日本兵。走那边。走。撒狗贼！娘，我们被包围了，怎么办？我们地形熟，跟他们拼了。
司吗？你给我闭嘴！吓唬谁呢？大哥，我告诉你，这村寨已经被我们攻破了，不要再顽固不化了。废话少说，有种给我冲过来！你带二排去警戒，是其他人跟我来。走吧，走。哈拉德君，もう一度言ってくれ。ローガ、今コーフさんにいます。できない。あそこはだんだん本質だな。ロトスがコーフさんに上がったことはできない。はっきりわかりません。ですが、自ら見えました。空から落ちるように。まずいな。フナド君とアセミ君。その情報はまだ分かってねえな。彼らは八六君の罠にかかる。隊長、どうしますか。早く、メニュースタイル、すぐに全員集合、山に応援しろ。はい。なぜ山にこんなたくさん八郎が？この風船もしっかりと封印した。八郎ところ、川まで飛べられないな。おそらくもう一つ秘密道がある。この風船に取ろう。やばい。もし小道があったら、思わず逃したら我々今までの努力はすべて台無しになるじゃないのですか？ちくしょう。安心しろ。すでに書類を出して捜索した。封印した後で奴らが逃げるなんかできない。よかったです。よかった。ねえ、この風船進め、はい。やつらを行き捕まえ、行け、はい、行く。排长，我们已经把同胞尸体都埋了。好，你去吧。那那鬼子尸体怎么办啊？把他们也埋了吧。虽然他们生前作恶，可死者为大。希望他们入土为安。来世，不要再做恶人。该做好人吧。你去吧。是。鬼子又上来了，兄弟们，准备战斗，是。是。平，你过来了，那金印呢？我已经让金元护送金印去普吉安了，应该没有问题。好
。连长，指导员，鬼子又冲上来了。连长，我们打吧。对，打吧，打吧，打吧，打吧，打吧，打吧。实在太多了，少说有七八百人，可咱们只有两个排，恐怕他等不住。看来我们不能硬拼，得赶紧撤了。连长，快做决定吧。我们要是不撤的话，真的全军覆没了。要撤可以，绝不能留下一个老百姓。大方家的，你说的很对，这乡里地形你熟，你带老百姓先撤。好，请辞。到，你带着一排跟着大当家的。他说咋干就咋干，是，各位弟兄，来跟我走，咱们带着老百姓从后山离开。走，小心点啊，小心。警卫，你带领二排阻击日军，尽量拖延时间。是。连长，咱们怎么办？咱们几个去站在那看看，还有没有剩下的老百姓。好，好了，走吧。国国区前の大きな穴には我が軍の死体がありますうんまさか八郎が連電の死体を埋めてくれたのかそんなはずです隊長私は一つ願いがあります言ってくれば八郎は尊敬すべき部隊だと思います我が兵士の死体を埋め
，快，快走，快撤！还有人吗？豆腐剤につながりますあそこからたくさんの民民が逃げましたやっぱり思い通りだ停電しろクルフン製を封鎖して民間にでも出るなまたカジノ君でも民間にでも全部捕まえみんな全滅しろはい连长，怎么办？这是我家，我家有地窖，在哪儿？就在里面。快，都进去！快去去去！快点！快快快快快点！快！快点！快进去！快进去！快快点！快进去！来，快快快快，进去，都进去！啊，只有三个队。
天之调研，班部姑娘，你们注意了。原来那些百姓呢？已经撤走了。也把这些百姓放下去吧。好，弟兄们，跟我来。天之调研，吴大当家的，坏了，怎么了？怎么下面这条路被鬼子发现了，我们把路堵死，我们再也出不去了。那怎么办？该死的小鬼子！好，弟兄们，跟我来。我们死活要杀出一条血路，保护老百姓出去。走，走。走報告、敵は裏山から逃げました。何？手が入った？大将がおっしゃったのはですか？一人も逃さず。おい、いいかおい。哎，你们连长呢？我不知道，鬼子太多，我们和连长被打散了。啊，那我们现在怎么办？糟了，原野这条路被堵死了，下面有鬼子，上面也来了鬼子。看来我们没有时间去接应连长和魏国了。怎么会这样子呢？那现在我们怎么办？要不这样吧，我们先撤。我不撤，我去救连长。温凤，快撤！这是命令。不行，我要去救连长。走，温凤，走。四个人，一个人，还是人，一个人，一个人，一个人，走。这次，快让大家撤，鬼子太多，我们撑不住了。是啊，连长和副教官呢？还有军会的，我不知道，都打散了，现在管不了那么多，快撤！好，知道了。我不撤，我要去找连长。万凤，现在都什么时候了？你回去就是送死。就此，走吧。好，快带上我。快，你走开，你走开，你走开点吧。天之老员，你快撤！我带大家的，你先撤。这是我的地盘，天之老员，我叫你撤，你就撤吧，走。捜査しろ。一人も逃がさん。はい。隊長、さっきはここで奴らを見ました。この本線をすでに占領しましたが、連連しろ。全力で捜索しろ。はい。そして行きつけまだ。うん。はい。探せ。连长，我们是不是被困住了？有可能。哎呀，希望田英和万峰他们把老百姓都救出去了。走，快走！老不死的，快走！快，快点！走，快走！快走！走，快走！你去哪？快走！快走！快点！快点，快点，老不死的！你快走！你快，快快，快点！你快走！这怎么办
，咱们出去看看吧。行。走，我跟上，快点。快快快快快！快走，快走，快点！走，都跟上，快点！今天有一个人劝我，叫我不要滥杀老百姓，我同意了。所以你们很幸运。如果你们告诉我，鲁智成和傅卫国藏在哪里的话，我就可以放你们回家了。看来你们听不懂我说的话，是吧？简简，你来说。我们连队长说了，我们一直知道傅卫国和鲁智成就在这附近。你们要是不说出来，他们都藏在哪里，统统死了死了的。你们要是说出来，我们连队长。把你们偷偷的放回去！我的人呢是有限度的，我给你们三分钟的时间